ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம லேப்டாப்போட எல்சிடி டிஸ்பிளே எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நான் முன்னாடி வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா டெல் லேட்டிடியூட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ மாடல் ஸோ இந்த லேப்டாப்பில் மாடல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த பெஸில் ரிமூவ் பண்ணோம்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீன் அந்த எல்சிடியை நீங்கள் நீட்டாக மாற்றிடலாம் உங்களுக்கு ஆனால் இப்போ பாருங்கள் இதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் டெல்லு இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீன் பார்த்திங்கன்னா இது ஃபிக்ஸுடு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேக் கவரோட ஃபிக்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்க்ரீன் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த செட்டாக நீங்கள் இந்த இந்த க்ளோசிங் லிட்டை ஃபுல்லாகவே நீங்கள் மாற்றுற மாதிரி வரும் ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட்லி காஸ்ட்லியாக டிஸ்பிளேவோட ரேட் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறதுலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பெர்மனண்ட்டாக நீங்கள் இந்த பேக் கவரே இந்த லிட்டு லிட்டே நீங்கள் ஃபுல்லாக மாற்றி ஆகணும் க்ளோசிங் லிட்டே ஃபுல்லாக மாற்றி ஆகணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பேக் கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த லிட்டை வந்து நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து சொல்ல போகிற கா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெசில் ரிமூவ் பண்ணி லேப்டாப்போட ஸ்க்ரீனை மாற்றுறதுக்கு எல்சிடி எப்படி மாற்றுறதுங்கிற டைப்பை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஒரு இது இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லேப்டாப்போட டிஸ்பிளே மாற்றுறீங்கன்னா பேட்ரியை வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா பேட்ரி வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப் கண்டிப்பாக சீக்கிரம் ஹார்ட் ஒர்க் ஃபெயிலியர் சான்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அது பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே பாருங்கள் லேப்டாப்போட பேட்ரியை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து பவர் பட்டனை வந்து கண்டினியூவாக ஒரு டென் செகண்டுக்கு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட லேப்டாப் எதுவும் சார்ஜஸ் வச்சுருந்தால் கூட டிஸ்சார்ஜ் ஆகிரும் ஸோ அது பண்ணிட்டேன் அடுத்து இந்த மாதிரி இஎஸ்டி பேண்ட் போட்டுக்குங்க ஏன்னா உங்களோட உடம்பில் இருக்க ஜென் எனர்ஜி வந்து எதுவும் இல்லை இந்த எலக்ட்ரானிக் காம்போனெண்ட்டில் எதுவும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்குங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் இந்த மாதிரி லேப்டாப் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பெசிலில் வந்து சில லேப்டாப்லலாம் பார்த்திங்கன்னா பெசில்லே வந்து ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கார்னரு ரைட்டு லெஃப்ட் கார்னரில் வந்து டாப்லேயும் சரி பாட்டம்லேயும் சரி உங்களுக்கு ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஸ்க்ரூஸ் வரும் உங்களுக்கு வந்து பெசிலில் இந்த இந்த மாடலில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஸ்டிக் பண்ணி இது வந்து எப்படின்னா இது வந்து பிளாஸ்டிக்கில் அப்படியே ப்ளக் பண்ணுற மாதிரி டைப் வந்து இது வந்துட்டு இப்படி பெசிலை வச்சுட்டு ஒரு கிளிப் கொடுத்தோம்னா அது வந்து கிளிப் மாதிரி பிடிச்சிக்கும் இந்த மாதிரி டைப் எப்படின்னா நீங்கள் நீ இந்த மாதிரி டிஸ்பிளேக்கில் வச்சு இந்த மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளிப் மாதிரி டைப் தான் நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை புல் பண்ணிங்கன்னா போதும் இது மாதிரி வந்துடும் ரிலீஸ் ஆகிரும் ஸோ இந்த பெசில் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இது மாதிரி நீங்கள் இப்படி பெசிலை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக இது இது ஒரு டைப்பு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்க்ரூஸ் கலட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக அந்த ஸ்க்ரூஸ் கலட்டினீங்கன்னா அந்த பெசில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வெளியே வந்துடும் இது வந்து ஸ்டிக் இந்த மாதிரி லேபிளுங்க வந்து ஸ்டிக்கர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து என்ன பண்ணிதுன்னா நாலு கார்னர்லேயும் வந்து டிஸ்பிளேயோட இது அப்படியே பிடிச்சிக்குது ஸோ இது கிளிப்பும் இருக்குது இந்த இடத்துல எண்டில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் கிளிப் கொடுத்துருக்காங்க இது பேக் கவரோடு போய் இது ஃபிக்ஸ் ஆகிக்குது ஸோ இந்த டிஸ்பிளே வந்து நல்லா ஃபிக்ஸ் ஒட்டிக்குது இப்போ இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஸ்க்ரீனோட ஸ்க்ரூஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும் நாலு கார்னர்லேயும் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லா ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணனால என்னால் ஈஸியாக அந்த எல்சிடியை வந்து என்னால் இது பண்ண முடியுது இதில் மெயின் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வர இந்த பின்னு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த கனெக்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் டிஸ்பிளேயும் வந்து உங்களுக்கு கனெக்ஷன் வந்து கொடுக்குறது ஸோ அதை பார்த்து ரிமூவ் பண்ணுங்கள் இது இந்த டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஸ்க்ரீன் ஆகிடுச்சு என்னால் நான் இந்த இந்த வந்து இது பண்ணி பார்த்தேன் என்னால் என்ன சொல்கிறது பேட்ரி இது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்க்ரீன் என்னால் போட்டு செக் பண்ணால் என்ன ஓய் ஸ்க்ரீன் லாகின் ஸ்க்ரீன் போகுது ஆனால் இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னால் வியூ பண்ண முடியலை இதில் வந்து பிளாக்காக ஸ்க்ரீன் வருது ஸோ நான் வந்து டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலான்னு பார்க்குறேன்
என்னால் பயஸ் ஃபோமர் மோடும் போக முடியல ஆனால் இது எக்ஸ்டர்னல் மானிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணால் என்னால் எடு இது கோ இது இதோட பயஸ் மோடை என்னால் செக் பண்ண பயஸ் மோடில் போய் என்னால் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்லாம் என்னால் செக் பண்ண முடியுது பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து எல்சிடி இஷ்யூ தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் இந்த எல்சிடியை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் வந்து ஃப்ளிக்கரிங் ஆகுது இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து போயிட்டு இருக்கும்போதே ஃப்ளிக்கரிங்லாம் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு மெயினாக வந்து என்னவா இஷ்யூ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேப்டாப்போட கனெக்டர் இஷ்யூவாக இருக்கும் இந்த இந்த கனெக்ஷன் எல்சிடிக்கு வருது பார்த்தீங்களா ஒயர் கனெக்ஷன் அந்த கனெக்ஷன் வந்து இஷ்யூவாக இருக்கும் ஸோ அந்த கனெக்ஷன் மட்டும் நீங்கள் கனெக்டர் மட்டும் செப்பரேட்டாக கூட நீங்கள் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்களோட மாடலுக்கு ஏற்ற ஆன் இதை வந்து ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி நீங்கள் செப்பரேட்டாக மாற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஃப்ளிக்கரிங் ஆச்சுன்னா அந்த மாதிரி செக் பண்ணலாம் எல்சிடிக்கு என்னென்ன எல்சிடி நீங்கள் கனெக்ஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு பார்த்திங்க எல்சிடி எப்படி எப்படி ட்ரபுள் ஷூட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளிக்கரிங் ஆச்சுன்னா இந்த ஐயோ இந்த ஐவோ கனெக்டரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை இதை ஒரு வாட்டி கண் கழட்டிட்டு திரும்பி ஒரு வாட்டி இதை வந்து டஸ்ட்லாம் டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா டஸ்ட்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திரும்பி இதிலே போட்டு பாருங்கள் அப்படியும் எடுக்கலைனா தான் நீங்கள் அந்த கனெக்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் இது ஃபுல்லாகவே டிஸ்பிளே எடுக்காதனால இந்த டிஸ்பிளேயே நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் சரி இந்த கனெக்ஷன் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம் வெறும் ஸ்டிக்கர் தான் அதில் ஒட்டியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டிக்கரை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸ்டிக்கர் ரிமூவ் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி பின்னுக்கு இந்த மாதிரி இது கொடுத்துருப்பாங்க பின்னை சேஃப்டியாக வச்சுக்கிறதுக்காண்டி ஒரு லேபிள் ஒட்டியிருக்காங்க ப்ளூ லேபிள் ஸோ இது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பின்னை மேலே மட்டும் இழுத்திங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கனெக்டர் வந்து வெளியே வந்துடும் ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து இந்த டிஸ்பிளேயை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் பழைய டிஸ்பிளே ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா புது டிஸ்பிளே வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த டிஸ்பிளே தான் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இதோட ஓகேயா சேம் அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த கனெக்டர் அது மேலே வச்சுட்டு இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பேட்ரி வந்து பேட்ரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ மானிட்டரை டேர்ன் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் எடுக்கு தானே சாரி ஸ்க்ரீன் இப்போ பவர் ஆன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸ்க்ரீன் எடுக்கு தானே சூப்பர் எனக்கு ஸ்க்ரீன் வந்து லாகின் ஸ்பி லாகின் ஸ்க்ரீன் வந்து வந்துருச்சு ஸோ என்னால் எனக்கு வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ பாருங்கள் எனக்கு புது ஸ்க்ரீன் போட்டேன் இது வந்து ஓல்டு ஸ்க்ரீனு இது வந்து புது ஸ்க்ரீனு என்ன என்னால் புது ஸ்க்ரீனில் என்னால் வியூ பண்ண முடியுது ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஸ்க்ரீன் தான் இஷ்யூவாக இருக்குது நான் கண்டுபிடிச்சேன் க இதோட இது வெரிஃபை பண்ணி இப்போ ஸ்க்ரீனை வந்து எல்சிடி ஸ்க்ரீன் ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னே என்னால் வியூ பண்ண முடியுது ஸோ ஸ்க்ரீன் ஓல்டு ஸ்க்ரீன் தான் இஷ்யூவாக இருக்குது அதனால் ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னே எடுக்குது ஸோ ரீஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இதை ஃபுல்லாக டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்க்ரீனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து புது ஸ்க்ரீன் எடுக்குது அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா திரும்பி பழைய மாதிரி ஸ்க்ரூஸ் போட்டுட்டு இந்த பெஸில் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா போதும் அவ்வளோதான்
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நம்ம லேப்டாப்போட எல்சிடி ஸ்க்ரீனை வந்து மாற்றுறது ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்க்ரீன் வந்து ஃப்ளிக்கரிங் ஆகுதுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கனெக்டர் மாற்றி பாருங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் எல்சிடி மாற்ற தேவையில்லை எல்சிடி ரேட் வந்து கொஞ்சம் கூட கனெக்டரோட ரேட்டு கூட உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் கனெக்டர் ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் வரும் எல்சிடி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரையும் உங்களோட டிஸ்பிளே உங்களோட லேப்டாப்போட மாடலை பொறுத்து அந்த எல்சிடியோட இது வந்து சைஸையும் பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து ரேட் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ அது மாதிரி பார்த்துக்குங்க இந்த மாதிரி தான் ஸ்க்ரீன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்சிடி மா லேப்டாப்போட எல்சிடி மாற்றுறது இப்படி ஓகே உங்களுக்கு டெமோவும் காமிச்சிருப்பேன் எப்படின்னு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் இட் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்